ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி இப்போது கடைசி ரெண்டு நாளாக நான் வந்து மாணவர்கிட்ட ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ எப்படி அவங்களோட என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால தான் கடைசி ரெண்டு நாளாக யூடியூப்பில் என்னால் வர முடியல ஓகே குட் ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ மாணவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணது மூலிமா சில டிசிஷன்லாம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிசிஷன்ஸ் அதை எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வழக்கம் போல் ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன அப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின்ஸை வந்து ஆப்பில் டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த வீக்லி டெஸ்ட் வார இறுதி தேர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த மட்டும் நம்ம பிடிஎஃபாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதை யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வாட்ஸ்அப்பில் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அதில் அந்த குரூப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எப்படி அதை கைடன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸுக்கு கைடன்ஸ்க்காக குரூப் கிரியே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மேக்ஸ் கைடன்ஸ்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அதில் என்ன இருக்குது எப்படி மாணவர்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம் நாலாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டைம் சேவிங் அவங்களோட டைமை வந்து மிச்சம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி என்னென்னலாம் பண்ண போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் இந்த நாலு பாயிண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ மெயினான வீடியோ சரிங்களா ஸோ மெயினாக வந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் ஏன் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் பிரேக் எடுத்து மாணவர்கிட்ட நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் சரி நான் சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை உடனே இம்மிடியட்டாக போயிடுவோம் ரொம்பவே உங்கள் உங்களோட லைஃப்லேயும் நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மரத்தை வெட்டி இந்த எவ்வளோ மரத்தை வெட்டுறீங்களோ அவங்க தான் வின்னு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஒரு கோடாலி கொடுத்துட்றாங்க கோடாலியை வச்சுட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான் டாஸ்க்கை சொன்ன உடனே அடுத்த செகண்டே வந்து கோடாலி எடுத்துகிட்டு போய் மரத்தெல்லாம் வெட்ட ஆரம்பிக்கிறான் சரிங்களா இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறான்னா போய் மரத்தை வெட்டுறான் கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி வந்துட்டு அந்த கோடாலியை தீட்டுறான் திட்டு திருப்பி போய் மரத்தை வெட்டுறான் திருப்பி கோடாலியை தீட்டுறான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யார் அதிக மரத்தை வெட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கோடலியை தீட்டு தீட்டி வெட்டினா பார்த்தீங்களா அவன் தான் அதிக மரத்தை வெட்டினான் ஸோ மரத்தை வெட்டுறது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து அப்படியே ஒரு மிஷின் மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நம்ம இடையில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகிறதும் ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து ஒரு காரை ஓட்டிகிட்டே இருக்கீங்க கார் ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் பெட்ரோலே ரீஃபில் பண்ணாமே தொடர்ந்து ஓட்டிகிட்டே இருந்தால் அது எவ்வளோ தூரம் தான் ஓடும் ஒரு ஸ்டேஜில் இன்ட்ரூவீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நான் இப்போ பண்ணது என்னென்னா மாணவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணது அதை வச்சு தான் ரொம்ப வேல்யூபுளான டிசிஷன் எடுத்துருக்கோம் நிறைய மாணவர்கள் கேட்டது வந்து இந்த பிடிஎஃப் சார் இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் எங்களுக்கு வேணும் இருந்தால் படிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த வார தேர்வு அதில் இரநூறு கொஸ்டின் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அதுக்காக பிடிஎஃப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அது யாருக்காக கொடுக்க போகிறோம்னா ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அந்த பிடிஎஃப் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ வார இறுதி தேர்வு அந்த வார வாரம் நடக்கிற டெஸ்ட்டோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வந்துடும் பட் நீங்கள் ஆப்பில் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதணும் ஏன்னா ஆப்பில் டெஸ்ட் எழுதுறப்ப தான் எங்களால் கைட் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராப்பராக உங்களுக்காக சஜஷன் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் எது எந்த போர்ஷனில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்களை பார்த்து உங்களுக்கான ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஆப்பில் டெஸ்ட் எழுதுறது மஸ்ட் சரிங்களா அதை தாண்டி இந்த பிடிஎஃப்ன்றது எதுக்குன்னா இந்த பிடிஎஃபை வச்சு நீங்கள் ஓஎம்ஆரில் டெஸ்ட் எழுதி பழகலாம் ரெண்டாவது இந்த பிடிஎஃபை வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறோம் ரெண்டாவது யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பத்து மார்க் வராங்களே ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்பில் டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் அந்த வீக்லி டெஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கு அந்த வீக்லி டெஸ்ட்டில் யார் ஃபஸ்ட்டு பத்து மார்க் வராங்களோ ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃபை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்குமே ஃப்ரீ ஆப்பில் இந்த வீக்லி டெஸ்ட்டை ஒவ்வொரு வாரம் நடத்துகிறோம் இல்லை இப்போ ரெண்டு வாரம் நடத்திருக்கோம் ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு பத்து மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த பிடிஎஃப் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக சென்ட் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்றது பிளான்
ஸோ அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸ் நம்ம கைடன்ஸ்க்காக குரூப் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண அது வந்து ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அது வந்து யாரெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம அந்த கைடன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நான் என்னச்சிட்டேன் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்பர் தப்பாக கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் அவங்களால என்ன என்னால் இணைக்க முடியல ஸோ இணைக்க முடியாத யாராவது இருந்து யாராவது இணையில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் சார் ஆனால் இன்னும் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணையில் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக இணைச்சிருவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா சம்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த சம்ஸ் அவங்க போட்டு பார்த்துட்டு ஆன்சர் சொல்கிறாங்க ஆன்சரில் சில இந்த சம்ஸ்லாம் வரலை அப்படின்னா நிறைய சம்ஸ் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மொத்தமாக தொகுத்து வீடியோவாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு சம் ரெண்டு சம் தான் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அந்த சம் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறோம் ரெண்டாவது டிஸ்கஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் வச்சுட்டு அந்த டயத்தில் மாணவர்கள் கொஸ்டின் கேட்கறது அதுக்கு பதில் சொல்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கோம் இது ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டுருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நாலாவது பாயிண்ட் என்ன இதுன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மாணவர்களுக்கு எது எதெல்லாம் டைம் மிச்சம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி முன்னாடி இருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா ஸ்கூல் புக்கில் இப்போ சிந்து சமணி நகரையும் படிக்கணும் நீங்கள் சிந்து சமணி நகரையும் படிக்கணும் அது சிக்ஸ்த்து நைன்த்தில் வந்து பிரிஞ்சு கிடக்கு அதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து அழகாக உங்களுக்கு தொகுத்து கொடுக்குறது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் அழகாக பிரித்து ஸ்கூல் புக்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் படிக்கணுன்றது பிரித்து மொத்தமாக தொகுத்து கொடுக்குறது அந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி மெட்டீரியல்ன்ற செக்ஷனில் நிறைய லோட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி அடுத்த மாணவர்களுக்கு எது வந்து பெஸ்ட்டாக அவங்களோட டைம் சேவ் பண்ணும் அவங்க படிக்கிறதுல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த அப்படின்றத பிளான் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா எங்கே படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது இந்த மெட்டீரியல் இதுக்காகவே ஒரு வருஷத்தை இழந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்காங்க சரிங்களா ஒரு வருஷம் அது கற்று அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிடும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் ஓ இங்கெல்லாம் படிக்கணுமோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ இப்படிலாம் இருக்கணுமோ அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து ஒன் இயர் கழிச்சு தான் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி மா சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கிறோம் மாணவர்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ வந்தால் கூட அவங்க உடனே வந்து இதெல்லாம் படிக்கணும் இங்கே தான் படிக்கணும் இதுதான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் அவங்களோட டைம் எப்படிலாம் மிச்சம் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ திருக்குறள் கூட திருக்குறள் சிக்ஸ்த் டூ டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்க எல்லா திருக்குறளையும் மொத்தமாக தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த திருக்குறள்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் எவ்வளோ டைம் அதில் இருந்து மிச்சமாகும் சயின்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எதுலாம் மாணவர்களுக்கு டைம் மிச்சம் பண்ணி கொடுக்குமோ அந்த இதெல்லாம் செஞ்சு இலவசமாக கொடுக்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம ஏன்னா கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்க வந்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகி நீங்கள் எப்படி அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் நீங்கள் இருக்க சுச்சுவேஷனில் இருந்து எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணணுன்றது முடிவெடுங்க ரெண்டாவது பிடிஎஃப் வந்து ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வீக்லி டெஸ்ட் அதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதே மாதிரி டாப் டென் மார்க் எடுக்கிற வீக்லி டெஸ்ட்டில் டாப் டென் மார்க் எடுக்கிற ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கிடைக்க போகுது மூணாவது பாயிண்ட் அடு மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கைடன்ஸ் செப்பரேட் கைடன்ஸ் ஸ்பெஷலாக உங்களை இது பண்ண போகிறோம் கைட் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டாபிக் டெஸ்ட்டும் நீங்கள் எழுதுறது மஸ்ட் டாபிக் ஒவ்வொரு டாபிக் டெஸ்ட்டும் ஆன் டெஸ்ட் ஆன் டைமில் நீங்கள் எழுதணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் அந்த வீக் உள்ள நீங்கள் எழுதுறதுக்காக நீங்கள் அதை முயற்சி பண்ணணும் அது ரொம்பவே முக்கியம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் கைடன்ஸ் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு மேக்ஸ் கைடன்ஸில் யாராவது இணையணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே லிங்க் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இருக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை சார் என்னால் வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் பட் ஒன்றும் இணையில் மேபி நான் தப்பான நம்பர் கொடுத்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே இருக்கு அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் அடுத்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சார்ந்து நாங்கள் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருக்குது சார் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா இதில் எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது நாங்கள் படிக்கிற டைம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க்னால எங்களுக்கு இதாகுது நீங்கள் அதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கமெண்ட் லைன் வந்து நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து சார் இதை எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற